bitter, earthy, and only fit for instant brew. In the world of coffee, robusta beans have a bad reputation. High in caffeine but poor in flavor, robusta is scorned by the likes of Starbucks. But in Vietnam, the world's leading producer of robusta, a small group of farmers is trying to turn the beans' fortunes around. They believe robusta can match what's often called the world's favorite bean, arabica. Robusta nó rất là phù hợp đối với cà phê phim và espresso. Hầu như mọi người cũng cái lượng uống phim và espresso nó cũng nhiều. Nên là nếu mà robusta mình làm tốt trong cái vấn đề làm phyro, thì đối với phyro thì uống nó cũng sẽ ngon, không kém arabica. Nó sẽ có body cân bằng và cái hương vị của nó cũng không kém nhiều so với arabica. Some coffee experts say Robusta has an uphill battle to improve its image. Uh, Robusta is uh, immersed in what I call uh, the vicious circle of, of bad quality, meaning that um, since since it it is um, a product with no premium and little prices, uh, there is no incentive for producers to improve quality. All that, however, is slowly changing as the world warms. Climate change presents a serious concern for the multi-billion dollar coffee industry. Scientists predict a lower yield and fewer areas suitable for growing. Arabica beans prefer average annual temperatures of around 19 degrees Celsius, but robusta beans can endure up to four degrees more. In 2022, extreme weather in Brazil caused the supply of Arabica to tumble. That same year, Vietnam saw an increased demand for its coffee products. Vietnam earned 4 billion US dollars from coffee product exports in 2022, a 32% rise from the year before. Trung Nguyen is one of Vietnam's top coffee brands. Its deputy director general said the company would adapt to changes in the supply chain. Cái tình hình, tình trạng của biến đổi khí hậu cũng như là cái nguồn cung Arabica ở trên toàn cầu thì nó thu hẹp lại. Cho nên là người ta bắt buộc, người ta cũng phải sử dụng Robusta để trở thành một cái gọi là thay thế cho cái việc đấy là Arabica không thỏa mãn được về nguồn cung. That means good news for farmers cultivating Robusta beans in Vietnam. But one issue that still remains is its flavor. Some cultivators now handpick their beans or use only organic ingredients. They say such methods have drastically changed and improved the taste of robusta. Mình lấy cái hương vị nó khác biệt hoàn toàn. Và sao rồi ta sao cái hương vị giống như trái cây? Có khi mà nó ra sầu riêng cũng có, có khi ra mít cũng có, ra vị cá cũng có. Mà ai uống cũng có cái thơm ngon. Vietnam's robusta is now gaining recognition both domestically and internationally. Farmers hope its growing popularity will also improve the country's reputation. Tôi rất mong muốn. Cái thứ nhất là tôi muốn cho thế giới biết, khẳng định thế giới biết là Việt Nam có robusta ngon.